আসসালামাইকুম আজকের ক্লাসটা আমাদের সবার জন্য অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন হতে যাচ্ছে তো আগামী যে কয়টা ক্লাস আমি নিচ্ছি আগামী বেশ কয়েকটা ক্লাস ইনশাল্লাহ আমি নিব তো ওই ক্লাসগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য আসলে আমি একটু সহজ ভাবে আপনাদেরকে কিছু বিষয়ে বোঝাতে চাচ্ছি আমি আগিয়ে বলেছি যেহেতু আপনারা এখানে সবাই একেবারেই ফ্রেশার তো আমি চেষ্টা করি সব সময় যেন আপনাদেরকে খুব মানে একদম জিরো লেভেল থেকে বোঝানোর জন্য যাতে কিনা আপনারা সবাই খুব দ্রুত বিষয়টা ধরতে পারেন বা বুঝতে পারেন তো আজকের আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশন এখন এসিওর ক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন যে এসিও হচ্ছে জাস্ট একটা কাজ মানে র্যান্ডমলি যে কোনো একটা কাজ করলাম আমি সেটা একটা আউটপুট আসবে এরকম কিছু না এসিওটা আপনি একেবারে যদি চিন্তা করেন এটা হচ্ছে কেউ ওই যে বাচ্চারা কি বলে এটাকে লোগো গেম খেলে নাকি কি বলে লেগু বলে কি একটা বলে না ওইটাকে দেখছেন ওই যে মানে একটা একটা করে সাজিয়ে সুন্দর করে একটা ই তৈরি করে अच्छा যে এসিওর ক্ষেত্রে আমি তাহলে যদি পার্ট পার্ট করি যে কাজের ভাগ করা কোনটাকে আমি কেমন প্রায়োরিটি দিব সেটাকে যদি বলি এক কথা সবাইকে প্রায়োরিটি আমাকে দিতে হবে কিন্তু এই যে প্রায়োরিটি লিস্টটা থাকবে এটাকে আমরা যদি হান্ড্রেড এর মধ্যে ডিভাইড করি যে আমি এসিওর জন্য আমি এটাকে হান্ড্রেড এর মধ্যে ভাগ করছি এই হান্ড্রেড এর মধ্যে আপনি কোনটাকে কত পার্সেন্ট করে দিবেন বা কোনটাকে কত করে রাখবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করতে পারেন এটা আবার ডিপেন্ড করে প্রজেক্ট ওয়াইজ অর্থাৎ এক এক টাইপের প্রজেক্টের জন্য এক এক ধরনের অর্থাৎ লোকাল বিজনেস এর জন্য এক এক টাইপের আবার আমরা যেটা সেদিন আলোচনা করেছিলাম ব্লগ নিয়ে বা অ্যাপিলিয়েট নিয়ে এটার জন্য আবার এক এক টাইপের তো এই জায়গাটাতে আমি এভাবে করে যদি জাস্ট পার্ট গুলির নাম বলি ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি যে ওয়েবসাইট অ্যানালাইসিস অথবা কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস বা কম্পিটিশন এটাকে হচ্ছে যে আপনার চেক করা বা বিজনেস অ্যানালাইসিস করা বা বিজনেস অপরচুনিটিগুলো খুঁজে বের করা এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টের কাজ থাকে সেকেন্ড হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্টের কাজ থাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ থার্ড হচ্ছে কি আমাদের অন পেজ অপটিমাইজেশন এখন অন পেজ অপটিমাইজেশনের মধ্যে আবার এর সাথেই যুক্ত হয়ে যায় কন্টেন্ট অন পেজের সাথেই আমাদের কন্টেন্ট পার্ট যুক্ত হয় কন্টেন্ট মানে শুধু টেক্সট কন্টেন্ট বিষয়টা এরকম না কন্টেন্ট মানে এখানে টেক্সট কন্টেন্ট হতে পারে রিটার্ন মানে আপনার ইমেজ কন্টেন্ট হতে পারে ভিডিও কন্টেন্ট হতে পারে যে কোনো প্রকারের কন্টেন্ট হতে পারে আচ্ছা এর পরের পার্টটা হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও পার্ট সো অন পেজ এসিওটা কমপ্লিট করেই আমরা টেকনিক্যাল এসিও পার্টটাতে কাজ শুরু করি এর পরের পার্টটা হচ্ছে অফ পেজ মার্কেটিং বা আমরা যেটাকে বলি ব্যাকলিং করা সো এর পরের যদি বলেন আর কিছু আছে কিনা হ্যাঁ আরো কিছু আছে সেটা হচ্ছে কি আপনার এই যে ওয়েবসাইটটাকে মেক করলেন সব কিছু করলেন এবার হচ্ছে কি আমরা র্যাঙ্ক ট্র্যাকিং করি বা ওয়েবসাইটকে অ্যানালাইসিস করতে থাকি একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যে আসলে আমি যে কাজগুলি করলাম স্ট্র্যাটেজিটা মেক করলাম ভালো হলো না মন্দ হল এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য সো এখন এই যে পুরো সিনারিওটা বললাম এই সিনারিওটা যেভাবে পার্ট বাই পার্ট করলাম আমাদের কাজ করার সময় ঠিক একইভাবে পার্ট বাই পার্ট নিয়ে কাজ করতে হয় তো এইখানে আপনারা এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করে দেখুন আমার মতে আমরা মনে হয় সাত আটটা ক্লাসের বৃত্ত হয়ে গেছে তাই না সাত আটটা ক্লাস আমাদের হয়ে গেছে এর মধ্যে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে কথা বলেছি এবং বেসিক এসিও জাস্ট আপনাদের বোঝানো সার্চ রেজাল্ট পেজটা বোঝানো বা এই বিষয়ে কথা বলেছি এখনো কিন্তু আমাদের দেখেন বাকি সবগুলা পার্ট পরে আছে এখন আপনারা যদি কেউ ফিল করেন যে ভাই কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে গিয়ে দম বের হয়ে গেছে আমার তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তো তাহলে সামনের পার্ট গুলোতে কিন্তু তাহলে আরো আমাদের অনেক বাকি আছে এটা মনে করেন না জার্নি আমাদের শেষ হ্যাঁ জার্নি কেবল শুরু হয়েছে আমাদের আচ্ছা 
তো আমরা আজকে অন পেজ অপটিমাইজেশন এটা নিয়ে কথা বলবো এখন কথা হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশনটা মূলত কি বা অন পেজ এসিও আমরা যে বলি এটা আসলে মূলত কি অন পেজ অপটিমাইজেশন বা অন পেজ এসিও হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে হ্যাঁ এখন ওয়েবসাইট কিভাবে হয় আমরা কিন্তু আলোচনা করেছিলাম যে একটা ডোমেইন একটা হোস্টিং দুটো আমাদের আলাদা জিনিস ডোমেইন এবং হোস্টিং কে এক করতে হয় অর্থাৎ আপনি একটা বাড়ির জন্য একটা বাসা তৈরি করতে চাচ্ছেন আপনাকে প্রথমে কি করতে হবে ভাই আমাকে একটা জমি কিনতে হবে আমার কতটুকু স্পেস দরকার আমি মনে করেন আমি বলে আমি বললাম যে আমি ঠিক আছে তিন কাঠা জায়গা কিনলাম এই তিন কাঠা জায়গার উপরে এবার হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার বাসা তৈরি করবেন এখন ওই বাসার তৈরি যখন হয় তখন আমরা একটা দেখছেন যে সাইনবোর্ড দিয়ে দেয় নেম প্লেট বলি আমরা অনেক সময় বাসায় ওই নেম প্লেটটা হচ্ছে ডোমেইন আর ওই যে স্পেসটা ওই তিন কাঠা জমিটা হচ্ছে হোস্টিং তো এবার কথা হচ্ছে বাসা বানানোর জন্য আপনি ওই তিন কাঠা জমির উপরে যা কাজ করবেন যা কাজ করবেন ইট এনে রাখছেন বালু এনে রাখছেন সব কিছু অন পেজের কাজ বিষয়টা সহজভাবে বোঝেন তাহলে আর ঝামেলা হবে না তার মানে আমি প্রথমে কি করলাম আমি একটা জমি কিনছি হোস্টিং কিনছি হোস্টিং এর উপরে আমার একটা ডোমেইন আছে নাম আছে এই বাড়ির নাম এটা এইবার ওই জায়গাটার মধ্যে বাসা তৈরি করার জন্য আমি যে বাড়ি বানাবো বাড়ি তৈরি করার জন্য আমি যা কিছু করব সব কিছু কিসের কাজ অন পেজ অপটিমাইজেশনের কাজ ক্লিয়ার এবার আসেন ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে তাহলে আমি এটা থেকে যদি আমি অনলাইন ফর্মে ট্রান্সফার করি সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে অনলাইন ফর্মে আপনারা ডোমেইন কিনেন একটা নাম আমরা নাম দেখি ডাব্লিউ 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 ডট সামথিং যাই হোক যদিও ডাব্লিউ ডোমেন অংশ না জাস্ট নামটা হচ্ছে ডোমেইন এর পরে হচ্ছে কি আমরা কি ওই ডোমেনটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা একটা হোস্টিং কিনি স্পেস কিনি যে ঠিক আছে আমি দুই জিবি স্পেস কিনলাম পাঁচ জিবি স্পেস কিনলাম তো এরপরে কি হচ্ছে এরপরে হলো গিয়ে আমরা ওই হোস্টিং এর উপরে বাসা বানানো তৈরি মানে বাসা বানানো শুরু করি যেটা বলি ওয়েবসাইট বিল্ড করা শুরু করি এখন এই ওয়েবসাইট বিল্ড করতে যে আমরা ওই হোস্টিং এর উপরে যা কাজ করি সবকিছু কিসের কাজ অন পেজের কাজ এবার আসেন কি কাজ করতে পারি আমরা এখানে মনে করেন আমাদের কোন সিএমএস ওয়েবসাইটটা তৈরি হবে এটা হতে পারে ওয়ার্ড প্লেস হতে পারে শপিফাই দিয়ে যেটাই হোক সেটাকে প্রথম এখানে ইনস্টল করতে হয় এটা অন পেজের কাজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে আপনার এরপর ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট কি হবে লোগো কি হবে ওয়েবসাইটের ছবি কি হবে ওয়েবসাইটের মধ্যে কোথায় মেনু হবে ওয়েবসাইটের মধ্যে কোথায় কি হবে এভরিথিং যা কিছু আপনি করছেন ওয়েবসাইটটা বানানোর জন্য সব কিছু অন পেজের কাজের অন্তর্ভুক্ত ক্লিয়ার সহজভাবে বিষয়টা বুঝতে পারছেন তাহলে অন পেজ হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের ভেতরে আমি যা কিছু করব ভাই সবই অন পেজের কাজ এখন এই যে যা কিছু করব বললাম এটাকে সহজ করার জন্য আমরা এটাকে এবার ভাঙবো যে ঠিক আছে কি কি কাজ করি আমরা সাধারণত কাজগুলোকে ভেঙে ভেঙে আমরা এই কাজগুলি করার নিয়ম জানবো যেমন একটা বাড়ি যখন তৈরি করা হয় একটু খেয়াল করে দেখেন একটা বাসা তৈরি করার সময় দরজার একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে কিন্তু দরজা কিন্তু যেমন খুশি তেমন ভাই আমি তো খুব বেশি লম্বা আমার জন্য এক কাজ করো দুই ফিট বড় করে দাও এটা কি কখনো করা হয় একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে না যে সবার জন্য একটা সাইজ স্ট্যান্ডার্ড সাইজ যেটাকে বলি আমরা জানালারও কিন্তু একটা এরকম মাপ আছে ফ্রেমের মাপ থাকে রুম আপনি চাইলে আপনার মতো একটা রুমকে বিশাল বড় করলেন একটা রুমকে ছোট করে ফেললেন এটা কিন্তু আপনার ইচ্ছা চাইলে করতে পারেন বাট স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু সব কিছু মাপ আছে যেমন লিভিং রুম মিনিমাম কতটুকু হওয়া উচিত বেডরুম মিনিমাম কতটুকু হওয়া উচিত তাই না তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এরকম নিয়ম আছে তো আজকে থেকে আপনাদেরকে এই নিয়মগুলো মুখস্থ করতে হবে এক কথায় এখন যদি বলেন কেন মুখস্থ করবো এটা তো চেঞ্জ হতে পারে নিয়ম কিছু নিয়ম আছে থামরুল বলি আমরা এটাকে ভাই এটা ফিক্স মোটামুটি থাকে তো এত ওয়ারিড হয়েন না মুখস্থ করবেন একদম সিম্পল কথা নতুন যেহেতু আমরা মুখস্থ করে ফেলবো এর ব্যতিক্রম কিছু করেন যদি বলেন বই পড়ার মতো মুখস্থ করবো হ্যাঁ মুখস্থ করে ফেলেন তো আজকে আমরা যে রুলস গুলি শিখবো প্রত্যেকটা রুলস যেন একেবারে মুখস্থ থাকে তো এবার সবাই কাগজ কলম নিন আমাদের কাগজ কলম লাগবে আছে ক্লাসে কারণ অনেক কিছু লিখতে হবে আপনাকে ফার্স্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অন পেজের মধ্যে তাহলে আমরা কি কি কাজ করব এবার সেই আগে পয়েন্ট আউট করেন অন পেজে কি কি কাজ আমরা করব প্রথম কাজ অন পেজের আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে টাইটেল বা টাইটেল ট্যাগ যা লিখেন একই কথা টাইটেল অথবা টাইটেল ট্যাগ সেকেন্ড মেটা বা মেটা ট্যাগ নেক্সট ইউআরএল ইউআরএল
नेक्स्ट हेडिंग बा हेडिंग टैग आरेख बार रिपीट करते हैं आमी जहतो लिखचें प्रथम टा टाइटल टैग दूसरों टा मेटा टैग तृतीयों टा यूआरएल चौथों टा होते हैं हेडिंग टैग पांचवम इंटरनल लिंक इंटरनल लिंकिंग बाय इंटरनल लिंक एवं एक्सटर्नल लिंक दूसरों एक ही साथ ही आर की है इंटरनल एवं एक्सटर्नल लिंक लिख रखते पाएं नेक्स्ट होते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन इमेज ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट होते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट होते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट कीवर्ड प्लेसमेंट अखाने कीवर्ड प्लेसमेंट की ऑन पेज की बा ऐ जे गुल बोल्चे गुल की सब गुले ने हमने डिटेल्स आलोचना करवो चिंता करा किचुने तो लास्ट टाइम क्या बोलें कीवर्ड कीवर्ड प्लेसमेंट वो जो कीवर्ड गुला बेर कोट्स हैं शिवले कोठा है बोझ बे कीवर्ड प्लेसमेंट की हो बे सो अपन देर ए जे बिषय गुले बोल लाम लेखा हुए चे अच्छा ए इटा बादे ओ ऑन पेजर मध्य आरो किचु बिषय आचे बिषय जे नई ताना आरो किचु बिषय आचे किंतु शेगुली मूलतो आश्वले चोले जाए टेक्निकल एसीओ पार्टे तो � टेक्निकल एसीओ पार्ट है ये बाकी विषय गुली आलोचना करो अच्छा तो एकों अमरा प्रथम थे के अमरा देर जे टॉपिक गुली नहीं बोल ची ये टॉपिक गुली नहीं आलोचना शुरू कोडी ये बोंग ऐटा प्रैक्टिकली अमी देखा हुआ अपने देर के ये बोंग अमी अपने देर के मुख्य बोल ची जाते अपना लिखते पाएं ऐ उन्हीं न्यूजीलैंड था के उनका सर्विस अच्छे अपने देखते पाचे हैं जो प्रोफेशनल वॉशिंग एवं क्लीनिंग सर्विस एक्सटेरियर क्लीनिंग तो अखोन अमरा ये जो क्लाइंट आचे हैं अमरा अखोन उनका वेबसाइट टाके निये अमरा एक टू रिसर्च कर बो एवं इखान देख उनका वेबसाइट के माध्यम में जान बो ऑन पेज ए जे अमरा वेब पेजर मध्य आची, ताई ना एक ता वेबसाइटर मध्य आची। नॉर्मली अमरा जे कोनो वेबसाइटे जोखन थाकी, वेबसाइटे ढोकार पौरी शुरू ते एक तो बोल्ड को डेर कोम बोरो को डे किचो अंशो लेखा थाके। मैक्सिमम वेबसाइट डेटा पाव, मैक्सिमम। अमरा नॉर्मली ओय पेजर जन्नो ओय टाकी अमरा देखा जाए इटा की आम्रा तो खून टाइटल बोने कोडी बा ए जे एपे जे इखने आश्लम ए जे कथा टा लिखा चे देखा जाए इटा की आम्रा टाइटल मोने कोडी है एक ता वेबसाइटर मध्य शाब्दिक भावे एक ता यूजर जोखून प्रोविज करे जे पेजे आचे ओय पेजे शुरू ते एक तो बोल करे बा बोरो करे बा चोखे पौरा म ए जे अमरा इटा के टाइटल बोलती है भाई पेजों टाइटल बोलती है इटा होते हैं पेजर भीतरे ढूँके अमरा यूज़र हिसे भाई टाइटल टा देखलाम यूज़र हिसे भाई टाइटल देखलाम किंतु सर्च इंजीनियर कथा जो दी बोलें जे सर्च इंजीन रिजल्ट पेजे शेव की ताहले ए टाइटल टा इशो करे इबर कथा टा ह आपने जे पेजे थाक बन ए पेजे ठीक ऊपरे माउस टके जो दिन निये जन एकदम ब्राउज़रे रूपोरे एकोन जे लेखा टा देखते पाचन इटा के बाला होच्छे इटा होच्छे गे आपना ए पेजेर टाइटल एकोन जिद बोलन इटा ए पेजेर टाइटल तो इखने क्या नो देखा लोना इटा इखने क्या नो कारण ए टाइटल टा सार्च इंजन रिजल्ट ऐ जे देखूँ, अमी सार्च इंजन रिजल्ट पेज आ चाहे, मैं तो बोर को दीजिए तो अपना शोभा देखते पाएँ। सार्च इंजन रिजल्ट पेज आ ची, ऐ जे लोको करूँ, आमार पेज टाइटा, ख्याल करूँ तो टाइटल किया आ चाहे, 
সান সফট ওয়াশ ওয়াশিং সার্ভিস ইন তারঙ্গা তো এই যে এই লেখাটা আর এই লেখাটা কি সেম ছিল সেম না কিন্তু কিন্তু আমি যদি উপরের এই লেখাটা দেখি এইটা এবং ওইটা কিন্তু সেম লেখা সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যখন কোনো পেজে যাচ্ছি এই পেজটাকে এই পেজের টাইটেল সার্চ ইঞ্জিন কি বা সার্চ ইঞ্জিনের চোখে কোনটা সেটা যদি আপনি দেখতে চান তাহলে আপনাকে এই ব্রাউজারে মাউস রেখে যে টাইটেলটা শো করবে সেটাই বলা হচ্ছে টাইটেল মূলত এই পেজের জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে টাইটেল কোন জায়গায় থাকে বা টাইটেল কোথায় বিষয়টাকে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আর একটা ভাবেও এখানে চাইলে আপনি এটা দেখতে পারেন মানে আরো কয়েক ভাবে দেখা যায় তার মধ্যে একটা ওয়ে হচ্ছে আপনি চাইলে সরাসরি কোডের মধ্যে যে দেখতে পারেন যেমন আমি যদি এই পেজের কোডিং এ যাই যদিও এটা একটু ডিফিকাল্ট পার্ট বাট তারপরে জাস্ট শিখে রাখেন আমি যে কোনো জায়গায় মাউস নিয়ে রাইট ক্লিক করলাম এই যে ফাঁকা জায়গা আর কি রাইট ক্লিক করলাম যে ভিউ পেজ সোর্স আমি যদি ভিউ পেজ সোর্সে যাই এই যে ভিউ পেজ সোর্সে আমি আসলাম এই ভিউ পেজ সোর্সে আসার পরে এইখানে আমি যদি মনে করেন আমি এখানে লিখলাম কন্ট্রোল এফ ফাইন দিলাম ফাইন দিয়ে আমি যদি খুঁজি দেখেন টাইটেল এই যে দেখেন আমি টাইটেল খুঁজলাম এই যে লক্ষ্য করুন এই যে টাইটেলটা এই যে লক্ষ্য করুন তো টাইটেলটা অর্থাৎ আমি যে টাইটেলটা দিয়েছিলাম এই যে দেখুন সেই টাইটেলটা কিন্তু এই যে যেটা আমরা সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে দেখছি শুধু তাই না যেটা আমরা এই যে ব্রাউজারের উপরে ব্রাউজার বারে লেখা দেখছি তার মানে আমরা চাইলে এইভাবে করে ভিউ পেজ সোর্সে গিয়েও প্রতিটা পেজের জন্য আলাদা আলাদা করে টাইটেলটা আমরা দেখতে পারি সো টাইটেল আমরা একটা ওয়েব পেজের জন্য কিভাবে দেখব এটা কি বুঝতে পারছেন প্রত্যেকটা পেজের টাইটেল কিন্তু আলাদা মনে রাখবেন এই বিষয়টা প্রত্যেকটা পেজের কিন্তু টাইটেল আলাদা ভাবে দেখতে হবে এটা একটা পেজে আছে আমি অন্য পেজে গেলে আবার সেই পেজের টাইটেল আমরা দেখব তো এই যে টাইটেলটা দেখলাম এই টাইটেল লেখার কিছু নিয়ম আছে এখন আমি সেই নিয়মটা আপনাকে বলছি নিয়মটা ভালোভাবে লিখে রাখুন সো টাইটেল লেখার ফার্স্ট রুলস টাইটেল যখন আপনি লিখবেন টাইটেল একটা নির্দিষ্ট ক্যারেক্টার লিমিটেশনের মধ্যে থাকতে হয় এখন গুগল বলে এই ক্যারেক্টার লিমিটেশনটা সেভেন্টি ক্যারেক্টার পর্যন্ত আপনি চাইলে দিতে পারবেন বা এরকম আপনি ক্যারেক্টার দিতে পারবেন কিন্তু বাস্তবতা দেখা যায় যে আমরা সেভেন্টি ক্যারেক্টার পর্যন্ত যদি লিখি এটা অনেক বড় হয়ে যায় পুরো টাইটেল শো করে না সো এই কারণে আমাদের প্র্যাকটিস থাকবে আমরা আমাদের টাইটেলটাকে চেষ্টা করব। পঞ্চান্ন থেকে ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে লেখার জন্য তার মানে আমাদের ওয়েব পেজের যে টাইটেলটা আমরা তৈরি করব এই টাইটেলটা পঞ্চান্ন থেকে ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে তৈরি করব আমি আবারও বলছি ক্যারেক্টার ওয়ার্ড না আর ক্যারেক্টার বলতে গেলে একটা স্পেস যদি দেয় আমি স্পেসটাকেও ক্যারেক্টার কাউন্ট করা হয় কিন্তু ঠিক আছে সো আমরা তার মানে একটা টাইটেলকে পঞ্চান্ন থেকে ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে তৈরি করব আচ্ছা টাইটেল আমরা যখন তৈরি করব টাইটেল তৈরি করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এই টাইটেলের প্রধান কিওয়ার্ড বা প্রাইমারি কিওয়ার্ড কি হবে আমরা যখন টাইটেল তৈরি করব খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছিলাম মনে আছে আমরা প্রাইমারি কিওয়ার্ড বের করতাম ওই প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা টাইটেলের মধ্যে বসানো উচিত এখন কথা হচ্ছে আমরা তো যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছি নর্মালি প্রতিটা পেজের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা কিওয়ার্ড রিসার্চ হবে প্রতিটা পেজের জন্য সেম কিওয়ার্ড না যে একবার বের করছে আমার সব পেজের সেম কিওয়ার্ড জি না কিওয়ার্ড আলাদা আলাদা থাকে সো আমি তাহলে আমার যে পেজটাকে টার্গেট করছি ওই পেজের জন্য কিওয়ার্ড কি হবে ওই প্রাইমারি কিওয়ার্ডটাকে আমাকে টাইটেলের মধ্যে বসাতে হবে তিন নম্বর রুলস হচ্ছে এই টাইটেলের মধ্যে যখন আপনি প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা বসাবেন চেষ্টা করবেন যদি সম্ভব হয় সামনের দিকে টাইটেলের সামনের দিকে শুরুতে স্টার্টিং এ বসানোর জন্য যদি সম্ভব হয় বাট ফোর্সফুলি না অর্থাৎ আমার প্রথম দিকে রাখলে টাইটেলের মিনিং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে দরকার নেই আপনি মাঝের দিকে রাখেন বা শেষের দিকে রাখেন কোনো সমস্যা নেই এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা তো তাহলে আমরা যখন টাইটেল তৈরি করব টাইটেল তৈরি করার সময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের টাইটেলের প্রাইমারি কিওয়ার্ড যেটা সেটা টাইটেলের মধ্যেই রাখবো এবং 
আমাদের টাইটেলটার মধ্যে কিওয়ার্ডটাকে যদি সম্ভব হয় সামনের দিকে প্লেস করার চেষ্টা করব যদি পারি আর না পারলে নাই দরকার নেই আচ্ছা নেক্সট রুলস হচ্ছে টাইটেলের মধ্যে আমরা চাইলে সেপারেটর ব্যবহার করতে পারি এখন কথা হচ্ছে আমি এই যে বললাম টাইটেলের মধ্যে আমরা চাইলে সেপারেটর ব্যবহার করতে পারি আসলে সেপারেটরটা কি এই যে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে আমি এখন আছি এখন এইখানে এই যে টাইটেলটা দেখছেন এই যে টাইটেলটা দেখছেন এই টাইটেলের মধ্যে এই যে মাঝখানে একটা ড্যাশ দেয়া এটাকে বলা হয় সেপারেটর এই যে এখানে দেখছেন কন্ট্যাক্ট পেজ এই যে দেখছেন অ্যাবাউট এর এখানে একটা ড্যাশ দেয়া এইটাকে বলা হয় সেপারেটর ঠিক আছে তার মানে আমরা এটা দেখলাম সেপারেটরটা কি সেপারেটর হচ্ছে একটা টাইটেলকে যদি দুইটা পার্টে ভাগ করে আমি মাঝখানে যে অংশটা আমি ব্যবহার করছি সেটাকে বলা হচ্ছে সেপারেটর এখন এই সেপারেটর ব্যবহার করার জন্য ভালো কোনটা কি ব্যবহার করলে ভালো হয় সেপারেটর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ড্যাশ অথবা পাইপ ড্যাশ অথবা পাইপ সাইন ব্যবহার করতে পারেন এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি বলি যেটা বললাম যে ড্যাশ বা পাইপ সাইনটা কি আসলে যেমন এই ড্যাশ বলছি এটাকে যেটাকে মাইনাস বলেন আর পাইপ হচ্ছে এই সাইনটা এই যে লম্বা একটা এল এর মতো বাট এল এর থেকে বড় এই সাইনটাকে বলা হয় পাইপ সো ড্যাশ অথবা পাইপ এই দুটোর একটা আমরা সেপারেটর হিসেবে ব্যবহার করব নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যখন এই টাইটেলটা তৈরি করব টাইটেলকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা চাইলে টাইটেলের মধ্যে কিছু পাওয়ার ওয়ার্ডের ব্যবহার করতে পারি আমি আবারও বলছি টাইটেলকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা চাইলে টাইটেলের মধ্যে কিছু পাওয়ার ওয়ার্ডের ব্যবহার করতে পারি এখন কথা হচ্ছে পাওয়ার ওয়ার্ড কাকে বলে পাওয়ার ওয়ার্ড হচ্ছে সেই সকল শব্দ যা একটা টাইটেলের ভ্যালু মানুষের কাছে কিছুটা বাড়িয়ে দেয় যেমন আমি যদি বলি ধরেন আমি বললাম আহ এসিও ট্রেনিং শুধু এই শব্দটা এই এসিও ট্রেনিং বলার থেকে আমি যদি বলি অ্যাডভান্সড এসিও ট্রেনিং বা এসিও ট্রেনিং স্টেপ বাই স্টেপ বা এসিও ট্রেনিং ফর বিগিনার্স এই যে শব্দগুলি দেখেন প্রথম যখন বললাম অ্যাডভান্স এসিও ট্রেনিং তখন ওই অ্যাডভান্স শব্দটা কিন্তু আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ও আচ্ছা অ্যাডভান্স একটা ট্রেনিং হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ যখনই বলবো তখনই এসিও ট্রেনিং এর জায়গায় এসিও ট্রেনিং এ আছে কিন্তু যখনই বললাম স্টেপ বাই স্টেপ তখনই আপনার মনে হবে আচ্ছা এটা মনে খুব সহজ হয়ে শেখাবে স্টেপ বাই স্টেপ সবকিছু দেখাবে তো এই যে এক্সট্রা শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় এগুলোকে মূলত বলা হয় পাওয়ার ওয়ার্ড আপনি যদি পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্ট লিখে গুগলে সার্চ করেন এরকম হাজারটা শব্দ পাবেন এখন কথা হচ্ছে এগুলোকে সব মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ করা সম্ভব না জাস্ট ব্রেনে রাখেন যে টাইটেলকে বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা এই ধরনের পাওয়ার ওয়ার্ডের ব্যবহার চাইলে করতে পারি এইটাই মাথায় রাখলেই হবে আচ্ছা এবার আসেন টাইটেলকে আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা চাইলে টাইটেলের মধ্যে নাম্বার ব্যবহার করতে পারি নাম্বার এখন তো নাম্বার কোন কাজে আসে যেমন ধরেন আমি যদি বলি সব ক্ষেত্রে নাম্বার আসবে বিষয়টা এরকম না ধরুন আমি একটা ল্যাপটপ সেল করছি ল্যাপটপ সেল করি গেমিং ল্যাপটপ সেল করি ধরেন তো আমি এখন আমার টাইটেল মানে টাইটেল যেটা আছে টাইটেলটাকে যদি এইভাবে তৈরি করি যে এইচপি গেমিং ল্যাপটপ ইন টু এইটা দ্বারা যে ইন টু দিলাম এর মানে বোঝাচ্ছে আমি লেটেস্ট এইচপির লেটেস্ট গেমিং ল্যাপটপ গুলি নিয়ে আমি আলোচনা করছি এই টু দ্বারা আমি এটাকে মিন করছি ঠিক একইভাবে করে আমরা যদি আবার চিন্তা করি এরকম ধরেন আমি বললাম যে এসিও কোম্পানি ইন বাংলাদেশ এই টাইটেলটার আগে যদি আমি এভাবে করি যে টপ টেন এসিও কোম্পানি ইন বাংলাদেশ এই যে টেন শব্দটা আনলাম এই টেন এই নাম্বারটা কিন্তু মানুষ পছন্দ করে সো বিষয়টা হচ্ছে চিন্তা করেন নাম্বারের ব্যবহারটা যে আমি চাইলে শাল টাইটেলের মধ্যে শাল ব্যবহার করতে পারি টাইটেলের মধ্যে নাম্বার ব্যবহার করতে পারি যেটা মানুষকে এক্সট্রা একটা আকর্ষণ দেয় সো এই জিনিসটা সব টাইটেলের ক্ষেত্রে হবে না এটা কিছু কিছু টাইটেলের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে হয় আপনি যেখানে খুশি সেখানে ইয়ার যেখানে খুশি সেখানে আপনি নাম্বার অ্যাড করতে পারবেন না অবশ্যই মিনিংফুল রেখে তারপরে ব্যবহার করতে হবে বাট এটা একটা ওয়ে টাইটেলকে আকর্ষণীয় করার জন্য এই কারণে বলা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে 
আমরা যখন টাইটেল তৈরি করব আমাদের টাইটেল অবশ্যই অবশ্যই ইউনিক হতে হবে অন্যান্য পেজের সাথে যেন টাইটেল ম্যাচ না করে এবার আসেন এই কথাটা আসলে আমার টাইটেল তো বাইরের যে কোনো একটা ওয়েবসাইট সেও তার ব্যবহার করতে পারে এটা পারে এতে সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে এই যে আপনার ওয়েবসাইট আমি একটু আগে বলেছিলাম যে আপনার ওয়েবসাইটের প্রতিটা পেজের টাইটেল কিন্তু আলাদা আলাদা হতে হবে যেমন ধরুন আমরা এখানে আছি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের কোন পেজে এই যে হোম পেজে এই পেজের টাইটেল যেটা আমি এখন ধরুন অ্যাবাউট পেজে গেলাম দেখুন তো অ্যাবাউট পেজের টাইটেল কি এক অ্যাবাউট পেজের টাইটেল এক রকম হোম পেজের টাইটেল এক রকম এই যে ভিন্ন কিন্তু আমি যদি এরকম করতাম না আমার এই টাইটেলটা ভালো আমি সব পেজের টাইটেল দেবো একই এইটা রং কাজ এটা করা যাবে না তার মানে আমরা যখন টাইটেল তৈরি করব প্রতিটা পেজের জন্য টাইটেল ইউনিক টাইটেল হবে আচ্ছা সো এখন এই যে টাইটেল আপনাদেরকে তৈরি করার নিয়মগুলি বললাম যে আমরা এই এই বিষয়গুলি সাধারণত একটা টাইটেল তৈরি করতে গিয়ে আমরা ফলো করে থাকি এই বিষয়ে কি কোনো প্রশ্ন আছে কারো কোনো আপনাদেরকে বলা হলো যে আপনার একটা ইন্টারভিউতে যান একটা প্রফেশনাল একটা জায়গাটা ব্যাংকের ইন্টারভিউ ধরেন আপনাকে ডাকা হয়েছে এখন আপনাকে যদি বলে একটা ব্যাংকের ইন্টারভিউ জন্য আপনার ড্রেস আপ কেমন হওয়া উচিত তখন কি এক কথায় বলবো প্যান্ট শার্ট পরে গেলাম হয়ে গেল এটা কিন্তু তখন আপনার প্রফেশনাল কথাটা আসে না তখন আপনাকে অবশ্যই একটা ব্যাংকের ইন্টারভিউর জন্য আপনার একটা প্রপার প্রফেশনাল গেট আপ হয় সো ওই গেট আপে তখন দেখা যাচ্ছে আপনার হাতে একটা ঘড়ি থাকা উচিত ওই গেট আপে দেখা যাচ্ছে আপনার ইন করে যাওয়া উচিত অবশ্যই সো এই বিষয়গুলি কিন্তু তখন আপনাকে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট বলতে হবে আমার সো এখানেও তাই আপনার টাইটেলের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে কিছু রুলস আছে আমি একেবারে ভেরি বেসিক রুলস যেগুলো ভাই এটা মানতেই হবে এরকম কিছু রুলস আপনাদেরকে বলছি সো এই রুলসগুলির মধ্যে কি কি ছিল আমি একটু জাস্ট সামারি করছি টাইটেল পঞ্চান্ন থেকে ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে তৈরি করা টাইটেলের মধ্যে অবশ্যই আমাদের প্রাইমারি কিওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করা টাইটেলের মধ্যে যদি সেপারেটার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা পাইপ অথবা ড্যাশ এই সেপারেটারটাকে ব্যবহার করতে পারি টাইটেল আমরা যখন তৈরি করব আমরা চেষ্টা করব টাইটেলটাকে বেশি আই ক্যাচি করার জন্য আমরা এটার মধ্যে পাওয়ার ওয়ার্ডের ব্যবহার করতে টাইটেলটাকে আরো বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমরা টাইটেলের সাথে নাম্বার ব্যবহার করতে পারি বা সাল ব্যবহার করতে পারি সো এছাড়া আর কি হতে পারে টাইটেলটাকে আমি যদি বলি কি বলে ওটাকে যে লেখার স্টাইল ও আচ্ছা আর একটা বিষয় ছিল টাইটেলটা ইউনিক হতে হবে প্রতিটা পেজের টাইটেল আপনার আলাদা আলাদা হতে হবে আপনার পেজের মানে আপনার একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজের টাইটেল যেন সেম না হয় আলাদা হতেই হবে এটা মাস্ট আচ্ছা আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে টাইটেল লেখার স্টাইল যদি বলেন সো এই লেখার স্টাইলটা যদি আপনি একটু খেয়াল করেন এই যেমন দেখুন আমি এই পেজে আসি এখন আপনি যদি এই যে রেজাল্টটা খেয়াল করেন এখানে এই রেজাল্টটা যদি দেখেন টাইটেলটা যদি দেখেন এই টাইলটা একটু খেয়াল করে দেখেন তো লেখার স্টাইলটা একটু খেয়াল করছেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মেইনলি প্রথম অক্ষরটাকে ক্যাপিটাল করা হয়েছে তাই না মেইনলি এইভাবে করে টাইটেলটা তৈরি করা হয়েছে সো এইটাই হচ্ছে সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড স্টাইল আপনি যদি বলেন আমি সব ক্যাপিটাল লিখব বা সব স্মল লিখব এটা স্ট্যান্ডার্ড না আমাকে যদি বলেন দেখার সৌন্দর্য যদি বলেন নর্মালি আমরা প্রথম ওয়ার্ডটা মানে সরি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম ক্যারেক্টারটাকে ক্যাপিটাল করার কথা বলছি ঠিক আছে সো টাইটেল লেখার স্টাইল যদি চিন্তা করেন এই লেখার স্টাইলটা ভালো বা গ্রহণযোগ্যতা বেশি এটার দেখার সুন্দর যদি একটু এটা এস দিলে একটু ভালো দেখাতো আর কি সেইভাবে বলতে পারেন কথাটা আর কি আচ্ছা তো এখন তাহলে আমরা এটা বুঝলাম বা বুঝতে পারলাম যে একটা ওয়েব পেজের জন্য ভালো টাইটেল তৈরি করাটা আসলে কতটা জরুরি এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা এতগুলো রুলস শিখলাম এই জরুরিটা কেন আসলে এই যে আমি বললাম ভালো টাইটেল জরুরি কেন জরুরি রিজনটা দেখেন আমরা স্বাভাবিকভাবেই যদি চিন্তা করি 
কয়টা ওয়েবসাইট আছে যেখানে আমরা ডিরেক্টলি ডোমিন নাম লিখে চলে যাই যেমন ফেসবুক ডট কম ইউটিউব ডট কম গুগল ডট কম জিমেইল ডট কম এরকম হাতে কোনো কয়টা ওয়েবসাইট আছে যার ডোমিন আপনি মুখস্থ করেন খুব কম চিন্তা করে দেখেন খুবই কম ম্যাক্সিমাম সময় কি হয় আমরা যেটা প্রয়োজন গুগলে যাচ্ছি লিখছি যে ওয়েবসাইট আসছে আমি ক্লিক করে চলে যাচ্ছি সো এই যে বিষয়টা একটা ওয়েব পেজ যখন এই যে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে আসে আসার পরে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা রেজাল্টের তিনটা করে অংশ আমরা দেখতে পারি এখন এই যে প্রথমে এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ইউআরএল এরপরে এই যে ব্লু কালার অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে কি টাইটেল এরপরের যে অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে মেটার ডিসক্রিপশন সো এই যে তিনটা অংশ আছে এই তিনটা অংশ মিলেই মূলত এই স্নিপেটটা তৈরি হয়েছে এখন এই তিনটা অংশের মধ্যে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন তো আমরা যখন কোনো কিছু লিখে সার্চ করি আমরা সব থেকে বেশি কোন অংশটাকে প্রায়োরিটি দিই বা দেখি টাইটেল এক কথায় আমরা সবাই এই টাইটেলটা দেখি কারণ এটা একটু বোল্ড করা থাকে বড় থাকে ডিফারেন্ট কালার থাকে চোখে লাগে তো আমরা সবাই মূলত এই টাইটেল গুলিকে আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিই বা টাইটেল গুলিকে বেশি দেখি তো এইটাই একটা বড় রিজন তার মানে যে আমি সার্চ রেজাল্ট পেজ থেকে যদি ইউজারকে আমার ওয়েবসাইটে আনতে চাই আমাকে অবশ্যই ভালো টাইটেল তৈরি করতে হবে যে টাইটেল দেখলে মানুষের ইচ্ছা হবে ক্লিক করতে আপনি যত ভালো র্যাঙ্ক করেন না আপনি র্যাঙ্ক করছেন এখানে এখন আমি যদি আপনার এখানে ক্লিক না করি তাহলে কোনোভাবে আপনার সার্ভিস সেল হবে হবে না তার মানে আপনি শুধু র্যাঙ্ক করলেই হবে না আপনাকে চেষ্টা করতে হবে ইউজারকে ওই পেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার কাঙ্ক্ষিত পেজে ইউজারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেটা করার জন্য আপনার প্রথম যে হাতিয়ার সেটা হচ্ছে টাইটেল এই কারণে আমরা বলি যে ওয়েব পেজের টাইটেলকে খুব গুরুত্ব সহকারে তৈরি করেন এটা অনেক জায়গায় দেখেছি হ্যাশটেক ওয়ান ওটাকে নাম্বার ওয়ান বুঝায় যে বেস্ট আমরা বলি না যে বেস্ট মনে করেন বেস্ট এসিও ট্রেডিং বা বেস্ট এসিও কোম্পানি সো এখানে লিখে দিচ্ছে নাম্বার ওয়ান সো এর মানে হচ্ছে সে নাম্বার ওয়ান বুঝে এই আপনার বাসা আপনি এখন দরজা এরকম বড় বানাবেন না ছোট বড় এটা আপনার ইচ্ছা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম আছে তো আপনি যদি নিয়মটা ফলো করতে চান ভালো না করলে করবেন না এখন একটা কথা আছে এই যে একটু আগে আমি বললাম যে না করলে করবেন না না করলে কি সমস্যা হয় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা তো আসলে আমার বাসা ঠিক আছে বাট আমার বাসাটাকে কোথায় খুঁজে পাবে এই গুগলে খুঁজে পাবে তাই না কেউ তো আমি তো অতটা জনপ্রিয় না যেমন গুগল ডাইরেক্ট গুগল লিখে যাচ্ছে ফেসবুক লিখে যাচ্ছে ইউটিউব লিখে যাচ্ছে বাট আমার যে ডোমেইনটা আমার ডোমেইনটাকে এতটা জনপ্রিয় হয়ে গেছে যে যেটা মানুষ ডিরেক্ট যাবে না এত জনপ্রিয় কিন্তু না আমার ডোমেইনকে মানুষ হয় আমার সার্ভিস দ্বারা তারা হলে আমার প্রোডাক্ট দ্বারা খুঁজে পাবে সো এই যে খুঁজে পাবে খুঁজে পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি যদি ওই রুলস বা গাইডলাইন ফলো না করি তাহলে কিন্তু আমার ওয়েব পেজকে গুগল র্যাঙ্ক দিবে না গুগলের যেটাকে আমরা বলি ওয়েব মাস্টার গাইডলাইন অর্থ অথবা আপনার বলি গুগল সার্চ সেন্ট্রাল এখন আগে ছিল ওয়েব মাস্টার এই শব্দটাই বেশি আসতো তো গুগল ওয়েব মাস্টার যে গাইডলাইনটা আছে মূলত এই গাইডলাইন অনুযায়ী যদি আপনি ওই যে স্ট্যান্ডার্ড বললাম ওই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যদি আপনি তৈরি না করেন সেক্ষেত্রে গুগল চাইলে কিন্তু আপনাকে তখন ঠিক আছে ভাই আমি তুমি ফলো করো আমি তোমাকে র্যাঙ্ক দিব না তোমার বাড়ি তুমি মানাইছো ঠিক আছে তুমি থাকো তোমার বাসা নিয়ে আমার দরকার নেই এইটা কিন্তু তখন আমাদের জন্য প্রবলেম এই কারণে আমরা এত রুলস ফলো করতে যাই এত রুলস মানতে মানে মানার চেষ্টা করি আর কি এবার কি বিষয়টা বোঝা গেছে টাইটেল অপটিমাইজেশন বা টাইটেল ট্যাগ এটা লেখার নিয়মগুলি কি এটা নিয়ে কি আর কারো কোন প্রশ্ন আছে মনের মধ্যে আচ্ছা এখন একটা জিনিস সর্বোপরি শেষ কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে কি সবকিছুই যে রুলস এর ভিতরে বিষয়টা এরকম না অনেক কিছুই আছে রুলস এর বাইরে অনেক কিছু রুলস এর বাইরে বলতে গেলে এই যে রুলস গুলি বললাম এরপরে অনেক সময় দেখবেন আমরা এর ব্যতিক্রম অনেক কিছু দেখি বা এর ব্যতিক্রম অনেক কিছু আমরা তৈরি করি 
এবং দেখা যায় যে সেটা যে খারাপই হবে বিষয়টা এরকম না ভালো হতে পারে তবে টাইটেলের মধ্যে কিছু কিছু কাজ করা একেবারেই ঠিক না তার মধ্যে একটা সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে রং ইনফরমেশন দেয়া যেমন আমি যদি বলি ধরেন আমি টাইটেল তৈরি করছি বেস্ট গেমিং ল্যাপটপ বা বেস্ট এইচপি গেমিং ল্যাপটপ টু মজার বিষয় হচ্ছে আমার ওই পেজে যখন কেউ ভিজিট করছে সে যে গেমিং কোন ল্যাপটপই পায় না নর্মাল ল্যাপটপ এইচপি এর মানে কি আমি ইউজারকে কি মিস গাইড করছি না আমি টাইটেল এইচপি গেমিং ল্যাপটপ লিখছি কারণ কি সার্চ ভ্যালু অনেক বেশি কিন্তু আমি ইউজারদেরকে ওইখানে গেলে কোনো এইচপি গেমিং ল্যাপটপই দেখাচ্ছি না নর্মাল ল্যাপটপ দিয়ে রাখছে এইচপির এইটা কি ইউজারকে প্রতারণা করা হচ্ছে না এই টাইপের জিনিস গুগল পছন্দ করে না এবং এর কারণে সে আপনাকে সার্চ রেজাল্ট পেজের র্যাঙ্ক তো দূরে থাক র্যাঙ্কিং থেকে আরো নিচে নামা দিবে এখন আপনারা ইদানিং ফেসবুকে বেশ চটকদার কিছু টাইটেল আমরা দেখি যেটাকে আমরা বলি খুব রস মাখানো টাইটেল বিশেষ করে নিউজ পোর্টাল গুলির ইভেন আগে দেখতাম না যে ভালো ভালো নিউজ পেপার গুলি কিন্তু এখন থেকে বড় বড় নিউজ পোর্টাল গুলো এগুলি করে প্রথম আলো যুগান্তর তারপরে হচ্ছে আপনার যে আরো কি কি আছে না যে যমুনার কিছুই আছে তো এরা দেখি হ্যাঁ তো এই সবাই দেখি এমন এমন মানে মশলা মাখানো টাইটেল তৈরি করে যা দেখলে আমার মনে হয় যে আমি যদি এই লিঙ্কে ক্লিক না করি আমার জীবন বৃথা মানে এই ফিলটা মনের মধ্যে আসে ধরেন এই যে এখন বর্তমানে একটা ট্রেন্ড চলতেছে তাই না যে আয়মান সাদিকের বিয়ে নিয়ে একটা ট্রেন্ড চলতেছে সবাই এটা নিয়ে কথা বলতেছে ধরেন এটা নিয়ে একটা সরি নতুন ট্রেন্ড আছে স্যার হ্যাঁ আচ্ছা বুঝলাম তো ধরেন এখন কেউ একটা কোন একটা নিউজ পোর্টাল সে একটা নিউজ করলো এই টাইপের যে আয়মান সাদিক তার বিয়েতে যে পাঁচটি কাজ করেনি এইবার আপনার মাথায় ওই টাইটেল দেখার পরেই মনে হবে সর্বনাশ কোন পাঁচটা কাজ করেনি আমার তো অবশ্যই জানা লাগবে এই যে ক্লিক বেইট এটা কেবল হয় ক্লিক বেইট তৈরি করা যে আপনি রিসেন্ট বা সমসাময়িক ট্রেনগুলিকে নিয়ে সেটাকে আরেকটু মশলা মাখিয়ে ইউজারদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছেন যেটা কিনা দেখা যাচ্ছে যে খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে তো এই টাইপের বিষয়গুলিকে আমরা বলছি যে এটা করা সবসময় ঠিক না এখন কথা হচ্ছে কি নিউজ পোর্টাল ওরা করে কেন ট্রাফিক পাওয়ার জন্য রাইট প্রচুর ট্রাফিক ড্রাইভ করবে সাইটের মধ্যে এই কারণে কিন্তু আপনি যদি আপনার ওয়েব পেজের জন্য এই ধরনের চটকদার টাইটেল তৈরি করেন আমি এটাকে একেবারে নেগেটিভ বলবো বিষয়টা এটা না বিষয়টা হচ্ছে আমরাও চেষ্টা করব ইউজারদের জন্য ভালো টাইটেল বানাতে তার জন্য আমরা রুলস ব্যবহার করেছি যে পাওয়ার ওয়ার্ড বলেছি ভালো ভালো ওয়ার্ড তৈরি করব যেটা রিলেভেন্ট আমাদের টপিকের সাথে যায় কিন্তু এমন কোনো কিছু করব না যেটা মিথ্যা বলা হয়ে যায় ঠিক আছে এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখবেন যে এমন কিছু যদি করেন আপনি যেটা কিনা আপনি ওয়েব পেজের ভিতরে আপনি ওটা নিয়ে কথা বলেননি জাস্ট ইউজারকে ওয়েবসাইটের ভিতরে নেয়ার জন্য আপনি তাকে এই জিনিসটা দেখাচ্ছেন তাহলে এটা মোটেই ভালো কোনো কাজ হবে না এইটা বিষয়টা জাস্ট মনে রাখবেন যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যদি বলি র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে অর্গ্যানিক গ্রোথ এর ক্ষেত্রে ওকে সো আমরা টাইটেল নিয়ে এতগুলি কথা বললাম বা এত সময় নিলাম শুধু একটাই কারণ টাইটেল সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে র্যাঙ্কিং এর একটা বড় র্যাঙ্কিং সিগন্যাল কাউন্ট করে অর্থাৎ আপনার টাইটেল যদি খারাপ হয় মোটামুটি আপনি নিশ্চিত থাকবেন আপনার ওই পেজটা র্যাঙ্ক করার সম্ভাবনা কমে গেছে অনেক কারণ এটা একটা বড় র্যাঙ্কিং সিগন্যাল ঠিক আছে তো আমরা আমাদের টাইটেলগুলি যখন তৈরি করব এখন বলতে পারেন যে টাইটেলের এত গুরুত্ব এটা তো তৈরি করা সহজ আমরা এ তো বুঝেই গেলাম হ্যাঁ সহজ তৈরি করা অবশ্যই কিন্তু এই সহজের মধ্যেও কিছু না আছে না যে একটু আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্ট করা একটু ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করা এই জিনিসটি আপনারা চেষ্টা করবেন ওকে আমরা তাহলে আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে আমরা টাইটেলের পরে যেটা জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন বা মেটা ট্যাগ রাইট এখন আসেন মেটা ট্যাগ কি বা মেটা ডেসক্রিপশন ট্যাগ কি মেটা ডেসক্রিপশন ট্যাগ হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে আপনি কোন একটা রেজাল্টের টাইটেলের পরে যে দুই লাইনের ছোট্ট একটা ডেসক্রিপশন দেখতে পান 
এই ছোট্ট ডেসক্রিপশনটা কি বলা হয় মেটা ট্যাগ বা মেটা ডেসক্রিপশন ট্যাগ আমি আবারও বলছি আপনি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে এই যে একটা টাইটেলের পরে যে দুইটা লাইনের লেখা দেখতে পান এই লেখাটা কি বলা হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন ঠিক একইভাবে এই যে উপরে যে টাইটেলটা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজের এই টাইটেলটাকে আবার মেটার টাইটেল মানে মেটার টাইটেল বল আপনাকে যদি কেউ বলে টাইটেল বা মেটার টাইটেল এটা তো ওয়ার্ড হবেন না দুইটাই কিন্তু সেম এখানে এটা কি বলা হচ্ছে মেটার টাইটেল আচ্ছা তো তাহলে আমরা কি বুঝলাম মেটা ডেসক্রিপশনটা কি মেটা ডেসক্রিপশন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে একটা রেজাল্টের নিচে টাইটেলের পরে যে দুই লাইনের ছোট্ট একটা সংক্ষিপ্ত ডেসক্রিপশন থাকে এটাকে বলে মেটা ডেসক্রিপশন আরো সহজ ভাবে কোন একটা পেজের ভিতরে কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এটার একটা সারাংশ যদি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে যেটা শো করে এটা কি বলা হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন আমরা যে ছোটবেলায় ই পড়তাম না যে সারাংশ বা সারমর্ম একটা বড় গল্প দেওয়া থাকতো সেটার সামারি করতে হতো সেটা হচ্ছে সেই সামারি অংশ তো এখন এই মেটা ডিসক্রিপশনটার কিছু নিয়ম আছে আপনি যেমন খুশি তেমন মেটা ডিসক্রিপশন তৈরি করতে পারবেন না তো সেই নিয়মটা কি নিয়মটা জানার আগে আমরা একটু দেখে নেই যে এই যে ওয়েব পেজ এর মধ্যে গেলে আমরা টাইটেল কোথায় আসছে আমরা মোটামুটি তাও একটা আইডিয়া পেয়েছি দেখতে পারছি যে আচ্ছা এইখানে গেলে আমি আমরা ব্রাউজারে মাউস নিলে টাইটেলটা দেখতে পারি কিন্তু ডেসক্রিপশন কই আছে দেখবো কিভাবে ডেসক্রিপশনের বিষয় হচ্ছে ডেসক্রিপশন এই অংশটা কমপ্লিটলি ব্যাক এন্ডে থাকে অর্থাৎ কোডিং এর ভেতরে থাকে তো আপনাকে যদি ডেসক্রিপশনটা দেখতে হয় আপনাকে কোথায় দেখতে হবে কোডিং এর ভেতরে এখন আপনি যদি বলেন যে এটা কোডিং এর ভেতরে দিব কিভাবে এত ওয়ারিড হয় না কিভাবে দিবেন এত আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেশনে দেখব এই যে টাইটেল ডেসক্রিপশন সবকিছু নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল সেশন আমরা আলোচনা করব তো এখন তাহলে আমরা এই যে বললাম ডেসক্রিপশনটা কোথায় থাকছে কোডিং এর ভেতরে তার মানে আমরা যদি এই পেজের ভেতরে যাই এখানে কোথাও ডেসক্রিপশনটা কিন্তু দেখতে পাবো না দেখতে হলে কোথায় যেতে হবে রাইট ক্লিক করতে হবে ভিউ পেজ সোর্সে যেতে হবে যাওয়ার পরে কন্ট্রোল এফ ফাইন্ড লিখবো আমরা লেখার পর এখানে লিখবো আমরা মেটা এই যে মেটা লিখলাম এইবার আমাকে খুঁজতে হবে ডেসক্রিপশন কোথায় আছে শুধু মেটা লিখলাম এবার মেটা ডেসক্রিপশন কই আছে এটা আমাকে দেখতে হবে তো আমি যদি একটু আগে যাই এইভাবে করে এই যে দেখুন মেটা এই যে মেটা এই যে ডেসক্রিপশন এই যে মেটা নেম কি এই যে ডেসক্রিপশন এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার ডেসক্রিপশন এখন এই ডেসক্রিপশন কি লেখা আছে এই যে রিভাইভ ইউর প্রপার্টি সো এখানে কি পেয়েছিলাম আমরা আমরা যদি যাই এখানে এই দেখুন রিভাইভ ইউর প্রপার্টিস সো সেম ডেসক্রিপশন কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা এইখানে কোডিং এর মধ্যে দেখলাম দেয়া আছে সো এইটাকে বলা হচ্ছে মূলত মেটা ডেসক্রিপশন তারপরে মেটা ডেসক্রিপশনটা কোথায় থাকে ব্যাক এন্ডে থাকে কোডিং এর মধ্যে এটা আপনি ফ্রন্ট এন্ডে পাবেন না কোথায় পাবেন একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে মেটা ডেসক্রিপশন পাবেন আর কোথাও পাবেন না আচ্ছা তাহলে মেটা ডেসক্রিপশন কি এটা বুঝতে পারলাম মেটা ডেসক্রিপশন কিভাবে দেখতে হয় ওয়েব পেজে এটা বুঝতে পারলাম এখন আসেন মেটা ডেসক্রিপশন লেখার তাহলে নিয়ম কি মেটা ডেসক্রিপশন লেখার নিয়ম হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন একটা নির্দিষ্ট ক্যারেক্টার লিমিটেশনের মধ্যে রাখতে হবে তা না হলে আপনার মেটা ডেসক্রিপশন যদি বড় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ধরনের সমস্যা পাবেন যেমন এখানে এই যে লাস্টে তিনটা ডট যেটাকে আমরা বলি ইলেপসিস চলে আসছে এইটাকে বলা হচ্ছে কি ইলেপসিস চলে আসছে অর্থাৎ ডট 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 সো এখন এই জিনিসটাই তার মানে আমরা যখন লিখব আমাদের একটা নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে থাকতে হবে সেই ক্যারেক্টার লিমিটেশন কত আপনি চেষ্টা করবেন একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে মেটা ডেসক্রিপশন তৈরি করার আমি আবারও বলছি আপনি চেষ্টা করবেন একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টার ওয়ার্ড না একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে মেটা ডেসক্রিপশনটা তৈরি করার জন্য এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখবেন এই ক্ষেত্রে যদি বলেন লেখার কোনো স্টাইল আছে কিনা না এক্ষেত্রে নর্মাল যেভাবে লিখেন আপনি সে নর্মাল লেখাই লিখবেন এক্ষেত্রে কোনো আলাদা প্রত্যেকটা মানে ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের এটা করার কোনো দরকার নেই কারণ এখানে দুই তিনটা সেন্টেন্স বা দুই তিনটা লাইন হয় সো আপনি নর্মাল লেখাই লিখবেন মেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে অবশ্যই আপনার প্রাইমারি কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে একদম বেসিক কিছু রুলস এটা আপনি আপনার প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা মেটা ডেসক্রিপশনে অবশ্যই ব্যবহার করুন এটা ভালো বা এটা করা উচিত ঠিক আছে আচ্ছা মেটা ডেসক্রিপশন যখন আপনি লিখবেন মেটা ডেসক্রিপশনটা সবসময় চেষ্টা করা উচিত ইউজারকে আকর্ষণ করার মতো করে লেখা 
কেন কারণটা হচ্ছে আপনি যখন মেটা ডিসক্রিপশনটা এখানে দেখবেন দেখার পরে আপনার যেন ইচ্ছা করে একটু ক্লিক করি যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেখাই লাইক ধরেন আমি এসিও ট্রেনিং ইন বিডি লিখলাম একটু খেয়াল করেন আমি যখন এসিও ট্রেনিং ইন বিডি লিখেছি লেখার পরে এই যে রেজাল্টগুলি ফার্স্ট পেজে শো করছে একটু খেয়াল করে দেখেন তো এই যে লেখাটা এসিও ট্রেনিং ইন বিডি এই লেখাটাকেই এই যে মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে যেখানে যেখানে এই শব্দটার সাথে ম্যাচ পেয়েছে সেটাকে বোল করে দিছে না দেখেন এই যে বাংলাদেশ পেয়েছে বিডি শব্দ আছে বিডির সিনিমাস হচ্ছে বাংলাদেশ এসিও শব্দটা আছে এই যে বোল করা ট্রেনিং আছে এখানে আছে কোর্স এটাকে বোল করা সো এই যে শব্দগুলিকে সে পেল সে কি এটা বোল করে দিয়েছে না এটা কিন্তু চোখে লাগে আপনি যখন সার্চ রেজাল্ট পেজে আসবেন আপনার চোখেও কিন্তু তখন এই শব্দগুলি চোখে পড়বে এবং এটাই কিন্তু ইউজারকে আকর্ষণ করে যদিও আমি টাইটেলটাকে বেশি ভ্যালু দিব কিন্তু তারপরও আমার চোখে এই অংশটাও পড়বে সো আমরা তাহলে যখন মেটা ডেসক্রিপশন তৈরি করব অবশ্যই চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনের মধ্যে কিওয়ার্ডগুলি রাখার জন্য এবং ডেসক্রিপশনটাকে একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে তৈরি করার জন্য এই দুটা হচ্ছে একদম কমন রুলস তিন নম্বর রুলস হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন প্রতিটা পেজের জন্য আলাদা এবং ইউনিক হবে কখনো একটা পেজের সাথে আপনার ওয়েব পেজের আর একটা পেজের মেটা ডেসক্রিপশন যেন সিমিলার না হয় বা ডুপ্লিকেট না হয় মনে রাখবেন এটা একটা প্রবলেম আমরা যেমন টাইটেলের ক্ষেত্রে বলেছিলাম এটাও তাই মেটা ডেসক্রিপশন কারণ প্রতিটা পেজের টার্গেট আলাদা থাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লক্ষ্যে আমরা তৈরি করি অবশ্যই মেটা ডেসক্রিপশন তাহলে ডিফারেন্টই হবে এক কেন হবে সো এই কারণে মেটা ডেসক্রিপশনটা প্রতিটা পেজের জন্য আমরা আলাদাভাবে আলাদা আলাদা মেটা ডেসক্রিপশন তৈরি করব ওকে নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে গিয়ে মেটা ডেসক্রিপশন আসলে সরাসরি কোনো র্যাঙ্কিং সিগনাল কাউন্ট করে না তার মানে এই যে টাইটেলটাকে আমরা বললাম এত গুরুত্ব দিলাম যে না টাইটেল আপনাকে খুব ভালো করে তৈরি করতে হবে তা না হলে আমাদের র্যাঙ্কে ঝামেলা হতে পারে টাইটেল সুন্দর না হলে মানুষ ক্লিক করবে না কিন্তু মেটা ডেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে এত ঝামেলা না মেটা ডেসক্রিপশনটাকে গুগল এতটা ভ্যালু দেয় না অর্থাৎ আপনি যদি মেটা ডেসক্রিপশনটাকে কোনো ক্ষেত্রে মিসও করেন যে দেননি মেটা ডেসক্রিপশন ভুলে গেছেন ব্যাক এন্ডে যেহেতু দিতে হয় আপনি দেন নাই তারপরেও কিন্তু গুগল এই জায়গাটা ফাঁকা রাখবে না তখন গুগল অটোমেটিক্যালি আপনারই পেজের ভিতর থেকে যে কোনো অংশ অটোমেটিক সে পিক করে নিয়ে চলে আসবে যেটা আপনি দেননি হয়তো সে অটোমেটিক পিক করে নিয়ে চলে আসছে সো এইটা হচ্ছে একটা বড় জিনিস যে মেটা ডেসক্রিপশনটা আপনি যদি নাও দেন গুগল নিয়ে আসবে এখন কথা হচ্ছে গুগল যখন আনবে সে তার মতো করে হাবিজাবি নিয়ে আসবে যেমন দেখেন আমি এই রেজাল্ট যদি খেয়াল করি যে কন্ট্যাক্ট আস এই পেজের রেজাল্ট দেখেন গুগল তার মতো করে হাবিজাবি মেটা ডেসক্রিপশন নিয়ে আসছে এখানে হয়তো এই পেজে মেটা ডেসক্রিপশন দেয়া হয়নি এই কারণে গুগল তার ইচ্ছা মতো নিয়ে আসছে আবার আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন অনেক সময় আছে আপনি মেটা ডিসক্রিপশন যেটা দিয়েছেন সার্চ রেজাল্ট পেজে আপনি নিজে দিয়েছেন ঠিক মতো কিন্তু গুগল সেটা শো করছে না হতেই পারে এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই কারণ গুগল বলেই দিয়েছে মেটা ডিসক্রিপশনের ক্ষেত্রে যে আপনি যেটা দিবেন সেটাই যে সে দেখাতে বাধ্য কখনো না তার যদি মনে হয় যে না আপনার এই মেটা ডিসক্রিপশনটা ভালো লাগছে না তার কাছে সেটাকে চেঞ্জ করে তার নিজের মতো করে একটা মেটা ডিসক্রিপশন দেখাতেই পারে এটাতে আপনার করার কিচ্ছু নাই মানে আপনি যদি মনে করেন যে আমি মেটা ডিসক্রিপশন তো দিয়েছি কিন্তু গুগল দেখাচ্ছে না কি করতে পারি কিছু করতে পারেন আপনি ঠিক আছে তো এই বিষয়টা মনে রাখবেন যে মেটা ডিসক্রিপশন আপনি দেয়া মানেই যে গুগল সেটা দেখাতে বাধ্য যে না এটা গুগলের উপর ডিপেন্ড করে সে যদি মনে করে সার্চ কুইরির সাথে মেটা ডিসক্রিপশনে সে ম্যাচ পাচ্ছে না বা ভালো লাগছে না সে দেন ওটাকে চেঞ্জ করে নিজের মতো করে মেটা ডিসক্রিপশন তৈরি করতে দিতে পারে সো এখানে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই তাহলে মেটা ডিসক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলি জানলাম এগুলো যদি আমরা একটু শর্ট সামারি করি সর্বপ্রথম মেটা ডিসক্রিপশন হচ্ছে আপনার ওই নির্দিষ্ট পেজের মূল বা সারমর্ম যেটা সার্চ রেজাল্ট পেজে আমরা দেখাই সামারি যেটা বলি আমরা আচ্ছা মেটা ডিসক্রিপশন যখন লিখবো একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে লেখার চেষ্টা করব একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে মেটা ডিসক্রিপশন যখন লিখছি আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আমার প্রধান কিওয়ার্ডগুলিকে মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য বা প্রাইমারি কিওয়ার্ড চাইলে দিয়ে একটা সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন যেহেতু দুই লাইনের লেখা আচ্ছা মেটা ডিসক্রিপশন আমরা যখন তৈরি করব অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমার পেজের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি মেটা ডিসক্রিপশনের জন্য সেই বিষয় থাকে 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা কিন্তু আমরা বলছি টপিক রিলেভেন্ট হতে হবে ওই যে আপনি দেখাবেন একটা ভিতরে পাঠিয়ে দেবেন আর জিনিস এটা যেন না হয় তো মেটা ডিসক্রিপশন যখন আপনি লিখছেন সেই যে টপিকটা ওটা যেন পেজের টপিকের সাথে মিল থাকে আচ্ছা মেটা ডিসক্রিপশন আমরা যেটা দিব যেটা কোডের ব্যাক এন্ডে থাকে ওইটা গুগল যে শো করবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই অর্থাৎ গুগল চাইলে তার নিজের ইচ্ছা মতো মেটা ডিসক্রিপশন সে দেখাতে পারে এক্ষেত্রে আপনার বা আমার করার কিছু নাই এবং ফাইনালি মেটা ডিসক্রিপশন ডিরেক্ট কোনো র্যাঙ্ক সিগনাল ক্যারি করে না যেটা কিনা টাইটেল করে আমরা বলেছিলাম টাইটেলের ক্ষেত্রে টাইটেল ডিরেক্ট র্যাঙ্ক সিগনাল ক্যারি করে গুগলের কিন্তু মেটা ডিসক্রিপশন এটা করে না এবং মেটা ডিসক্রিপশন অবশ্যই আপনার প্রতিটা পেজের জন্য ইউনিক হতে হবে আলাদা আলাদা মেটা ডিসক্রিপশন হবে প্রতিটা পেজের জন্য এই হচ্ছে গিয়ে ওভারঅল মেটা ডিসক্রিপশন লেখার নিয়ম ওকে কোন প্রশ্ন আছে আমাদের স্টুডেন্টরা খুব ভালো সবাই একবার বললে বুঝে যায় কোন প্রশ্ন থাকে না বুঝছি তো ঠিকই এখানে গেল মনে রাখতে হবে আর কি মনে রাখতে হবে বিষয়টা না মুখস্ত করতে হবে এক কথা এটাকে মুখস্ত করে ফেলবেন কারণ মুখস্ত করতে করে যেমন দেখেন এখন আমি যখন আপনাদেরকে বলছি দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করছেন আমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছি না তাই না আমার কিন্তু মুখস্ত হয়ে গেছে কেন কারণ হচ্ছে কি ক্লায়েন্টের কাজ করতে করে তারা এমনি মুখস্ত হয়ে যাবে তো আপনারা তো এখনো ক্লায়েন্টের কাজ শুরু করেননি যখন দুইটা চারটা পাঁচটা ক্লায়েন্টের কাজ করবেন আপনারা তখন এটা মুখস্ত হয়ে যাবে সিম্পল এটা ভাই এমন আহামরি কোনো কথা না ছোটবেলায় যে অ আর সরাই সরাই লিখতাম যখন প্রথমে তো আমরা বুঝতাম না মনে দাগাতাম ইচ্ছা মতো বাট এখন নয় ফিল করি যে ওই অ আর দিয়ে একটা শব্দ তৈরি হচ্ছে ওটাকে মিক্স করে আমি নতুন নতুন শব্দ তৈরি করছি তো এটাও তাই আমি আপনাদেরকে এখন খুব ভেরি বেসিক রুলসগুলি শেখাচ্ছি ইনশাআল্লাহ যেটা দিয়ে ফিউচারে আপনারা অনেক ভালো করতে পারবেন একটা ছোট্ট একটা বিষয় বলে দিই যেটা আপনারা ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে এই টাইপের বিষয়গুলি শুনে থাকবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বা আমি যে রুলসগুলি আজকে আপনাদেরকে বলছি এটা এসির খুব ভেরি বেসিক রুলস মানে একদম আমি যদি বলি ওই শুরু থেকে চলে আসছে বলতে গেলে এখনো চলতেছে এই টাইপের রুলস এটাকে আপনি এসিও ওল্ড স্কুল প্র্যাকটিসও বলে অনেকে যে এসিওর পুরনো জিনিসগুলি নিয়ে কথাবার্তা বলা বাট বিলিভ করেন আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথাটা বলছি এই জিনিসগুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই ওল্ড স্কুল প্র্যাকটিসটার উপর বেস করেই আসলে এখন এই নিউ স্ট্র্যাটেজিগুলি মেক করে সো আপনি এই জিনিসটা ভুলে গেলে চলবে না আপনার এই জায়গাটাকে সলিড থাকতে হবে এবং ইনশাল্লাহ আমি এটা নিয়ে উপকৃত হয়েছি বলেই আমি আপনাদেরকে এটা শিখাচ্ছি তা নাহলে আমি জিনিসটা বলতাম না ওকে সো আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে ইউআরএল আমরা সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে আমরা দুটি অংশ দেখেছি একটি হচ্ছে এই টাইটেল একটি হচ্ছে এই ডেসক্রিপশন এখন দেখবো কোনটা এই যে অংশটা ইউআরএল উপরে সর উপরে যে এই যে অংশটা আছে ইউআরএল আমরা এখন এই অংশটা নিয়ে আলোচনা করব সো ইউআরএল এর কিছু নাম আছে আলাদা আলাদা যেমন এইটাকে অনেকে বলে পারমা লিঙ্ক বা স্ল্যাগ এখন আপনি যখন ওয়ার্ড প্রেসে যাবেন ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে গেলে দেখবেন এই ইউআরএল কে তারা পারমালিঙ্ক এবং স্ল্যাগ নামে উল্লেখ করেছে আচ্ছা আবার অনেক জায়গায় এই ইউআরএল কেই বলা হয় ওয়েব লিঙ্ক সো এটাতে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই ইউআরএল সোজা কথা ইউআরএল এখন যেমন মনে করেন আমি একটা পেজে গেলাম এই যে এখন আমি এক যে পেজটাতে আসছি এটা কি একটা সার্ভিস পেজ ধরেন এই যে সার্ভিস পেজটাতে আসছি এই পেজের ইউআরএল কোনটা এই যে ভাই ব্রাউজারের বারে যেটা এই যে দেখাচ্ছে এইটাকে বলা হচ্ছে এই পেজের ইউআরএল ঠিক আছে তার মানে আমরা প্রথমে পড়েছিলাম এই যে ব্রাউজারের উপরে যেটা দেখা যায় টাইটেল তারপরে এখন আলোচনা করছি এই যে পর যে সেকশনটা এটাকে বলা হচ্ছে ইউআরএল ওকে তো এখন আমরা এই যে ইউআরএল এইটা তৈরি করার কি কোনো নিয়ম আছে কিনা জি হ্যাঁ ইউআরএল তৈরি করার নিয়ম আছে তো আমরা এখন এই ইউআরএল তৈরি করার নিয়ম সম্পর্কে জানব ইউআরএল তৈরি করার প্রথম নিয়ম বা একদম আমি যদি বলি সর্ব মানে সর্বপ্রথম এটাই মনে রাখতে হবে ইউআরএল এর ক্ষেত্রে ইউআরএল ছোট হওয়া ভালো আমি আবারও বলছি ইউআরএল ছোট হওয়া ভালো শর্ট মানে ছোট ইউআরএল তৈরি করা ভালো 
লং ইউআরএল আসলে দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় যেমন আমি একটা জিনিস একটু দেখাই আপনাদেরকে আমার এই সার্চ রেজাল্ট পেজে দেখতে পাচ্ছেন এখন স্ক্রিনটা এই জায়গাটাতে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এই যে তিনটা রেজাল্ট আছে এই তিনটা রেজাল্টের ইউআরএল সেকশনটা একটু খেয়াল করেন আমি আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমি একটু আপনাদেরকে ড্র করে দেখাই তাহলে আপনারা হয়তো ফিজ দিয়ে বুঝতে পারবেন একটু খেয়াল করেন এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার রেজাল্ট এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার রেজাল্ট এটা হচ্ছে আমার তিন নাম্বার রেজাল্ট এখন আমি যদি বলি ইউআরএল অংশ কোনটা এইটা হচ্ছে ইউআরএল এইটা হচ্ছে ইউআরএল এইটা হচ্ছে ইউআরএল এইবার আপনারা একটু খেয়াল করেন তো এই ইউআরএলটা এই ইউআরএলটা এবং এই ইউআরএলটা এই তিনটা ইউআরএল এর মধ্যে আপনি কি বুঝতে পারতেছেন এইটা এবং এইটা এক এবং তিন এই দুটা ইউআরএল কি লেখা আছে এটা কি বুঝতে পারতেছেন আপনি না স্যার কারণ কি লাস্টে আমার এখানে ডট ডট চলে আসছে যে ইলেপসিস চলে আসছে তাই না ইলেপসিস চলে আসছে তার মানে ইউআরএলটা বড় হয়ে গেছে বিধায় কি আসছে ইলেপসিস চলে আসছে কিন্তু আপনি যদি এই ইউআরএলটা দেখেন আপনি বুঝতে পারছেন না যে কোথায় যাচ্ছেন ডেস্টিনেশনটা কোথায় আপনার এইটা হচ্ছে একটা বড় ফ্যাক্ট মানে ইউজারের চোখে ভালো লাগার বিষয় ট্রাস্ট বাড়ার বিষয় আমি যদি এইভাবে করে বলি আমি সার্চ করেছি এসিও ট্রেনিং ইন বিডি আমি দেখলাম যে আচ্ছা টাইটেলের মধ্যে এসিও ট্রেনিং পেয়েছি ও আচ্ছা এখানেও এসিও ট্রেনিং শব্দটা পেয়েছি আহ ও আচ্ছা ইউআরএল এর মধ্যেও তো দেখছি এসিও ট্রেনিং শব্দটা আছে তার মানে আমি ঠিক জায়গায় যাচ্ছি কিন্তু আমি যখন এই রেজাল্টগুলি দেখব আমি হয়তো দেখছি যে আচ্ছা ইউআরএল এর মধ্যে কি আছে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না বা এখানে কি আছে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তখন দেখা যাবে আমার ওই কনফিউশনটা কাজ করে এইটা খুব বড় কোনো র্যাঙ্কিং ইস্যু বিষয়টা এরকম না বাট ছোট ছোট বিষয়কেও যদি আমরা প্রায়োরিটি দিই এটা আমাদের জন্য ভালো জেনে রাখা উচিত তো এই জন্য বলা ইউআরএল তৈরির প্রথম শর্তই হচ্ছে ইউআরএলটাকে ছোট তৈরি করা দুই নম্বর শর্ত ইউআরএল অবশ্যই কিওয়ার্ড ভিত্তিক হতে হবে এবার এইখানে একটা ঝামেলা তৈরি হবে এক এবং দুই নম্বর শর্ত কনফ্লিক্ট করবে এবার কেন কনফ্লিক্ট করবে আছেন আমি রিজনটা বলি প্রথম শর্ত ছিল ইউআরএল ছোট করব দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ইউআরএল এর মধ্যে কিওয়ার্ড মেইন কিওয়ার্ড দিতে হবে বা প্রাইমারি কিওয়ার্ড দিতে হবে এখন ধরেন আমার প্রাইমারি কিওয়ার্ড হচ্ছে এসিও ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ ভালোভাবে বুঝেন আমার প্রাইমারি কিওয়ার্ড এসিও ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ এখন এসিও ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ এইটা যখনই আমি ইউআরএল বলছি আমার ইউআরএলটা কি বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি কি করলাম আমি ছোট করার জন্য আমি লিখে দিলাম জাস্ট এসিও ট্রেনিং প্রাইমারি কিওয়ার্ডের একটা অংশ লিখলাম পুরোটা কিন্তু লেখিনি এখন এই জায়গায় আপনি বলতে পারেন তাহলে এটা কি আমার জন্য ভালো প্র্যাকটিস হলো না খারাপ প্র্যাকটিস হলো আমি বলবো দুটেই মানে আপনি এটাকে খারাপও বলতে পারবেন না আবার যে একদম বেস্ট প্র্যাকটিস হয়েছে এটাও বলতে পারছেন না কেন বলতে পারছি না রিজনটা হচ্ছে আমি এখানে প্রথমত কিওয়ার্ডটা ব্রেক করছি এসিও ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ ছিল চোখের দৃষ্টিতে খারাপ লাগবে এই কারণে আমি ওটাকে ব্রেক করে কি করলাম শুধু এসিও ট্রেনিং লিখে দিয়েছি হ্যাঁ তবে এইটা এখন বর্তমানে একটা মোটামুটি ভালো প্র্যাকটিসই বলতে পারেন কারণটা হচ্ছে গুগল যেহেতু লোকাল সার্চ ইন্টেনশনটাকে বুঝে সো যখন কেউ সার্চ করবে এসিও ট্রেনিং লিখে বাংলাদেশের মধ্যে সে আলটিমেটলি আপনাকেই বেশি প্রায়োরিটি দিবে যেহেতু আপনি বাংলাদেশের মধ্যে ট্রেনিং দেন সে তখন বাইরের কাউকে নিয়ে আসবে না সো এই ক্ষেত্রে আপনি এসিও ট্রেনিং লিখলেও এটা আপনার জন্য ক্ষতির কোনো কারণ হওয়ার সম্ভাবনা আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখি না ঠিক আছে সো এই হচ্ছে গিয়ে তাহলে আমরা ইউআরএল এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রুলসরা জানলাম তার মানে প্রথম রুলস হচ্ছে ইউআরএলটাকে ছোট করা দ্বিতীয় রুলস হচ্ছে ইউআরএল এর মধ্যে কিওয়ার্ড প্লেস করা তিন নম্বর রুলস হচ্ছে ইউআরএল যখন লিখবেন কখনোই ইউআরএল এর মধ্যে নাম্বার ব্যবহার করবেন না এটা ভালো প্র্যাকটিস না আমরা এর আগের বার টাইটেল যখন শিখেছিলাম কিছুক্ষণ আগে সেখানে আমরা আলো বলেছিলাম টাইটেলের মধ্যে নাম্বার ব্যবহার করা বেস্ট প্র্যাকটিস বা ভালো প্র্যাকটিস এর মধ্যে একটা কিন্তু ইউআরএল এর ক্ষেত্রে কি বললাম একেবারেই ভালো প্র্যাকটিস না যেমন আমি যদি লিখি যে ঠিক আছে এসিও ট্রেনিং দু টাইটেল দিয়েছি ইউআরএল দিলাম এসিও ট্রেনিং দু ভাই দু সালে গিয়ে কি আমি ইউআরএলটা আবার চেঞ্জ করব তখন তো আমার জন্য ডেঞ্জারাস একটা জিনিস হবে কারণ ইউআরএল বারবার পাল্টায় না এখন আপনি বলতে পারেন কেন পাল্টায় না সিম্পল অ্যান্সারটা দিই ধরেন আপনি আমার অফিসে আসছেন 
আপনি আমার অফিসের লোকেশন একটা জায়গায় আসছেন আগে দুইবার ভিজিট করছেন চারবার ভিজিট করছেন আপনি জানেন আমার অফিসের লোকেশনটা কোথায় এই যে লোকেশনটা কোথায় এটা কি বলা হয় ইউআরএল অর্থাৎ ক্লিক করলে আপনি কোথায় যাবেন ডেস্টিনেশনটা কোথায় তো আমি কি করলাম এর পরের বার যেদিন আপনি আসছেন ঠিকই আপনি আমার অফিস লোকেশনে আসছেন বাট এসে দেখলেন দরজায় লেখা বড় করে অন্য অফিসের নাম তখন আপনি কি হবে আপনার তখন খারাপ লাগবে যে আমি এত কষ্ট করে আসলাম অফিস তো এখানেই নাই চলে গেছে কোথায় গেছে আপনাকে আমি বলে গেছি বলে যায়নি তখন আপনি খুঁজে পাবেন কোথায় যদি আমার কোনো কন্ট্যাক্ট থাকে খুঁজবেন তা না হলে আপনি ওটা দেখালো খুঁজেই পাবেন না আপনি তখন কি হচ্ছে ওই পেস্টার নাই তো এই যে প্রবলেমটা এটা হচ্ছে ওই যে স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ ইউআরএল পরিবর্তন করলে হচ্ছে তো এই পরিবর্তন একটা সলিউশনও যদিও আছে বাট সেটা তাও ঝামেলা যেমন হচ্ছে কি আমি মনে করেন চলে গেছে এখান থেকে কিন্তু আমি দরজা একটা সাইনবোর্ড দিয়ে গেছি স্থান পরিবর্তন অমুক জায়গায় নতুন ঠিকানা এখন এই যে ঠিকানা দিয়ে গেলাম এর মানে হচ্ছে আপনি ঠিকই ওই ঠিকানা দেখে হয়তো আবার ওইখানে যাবেন কিন্তু তারপর আপনি তো একটা বাধার সম্মুখীন হলেন আসছেন এখানে দেন আবার ওখানে যাচ্ছেন সো এই জন্য বলা হয় ইউআরএল পরিবর্তিত হয় না বা করাও ঠিক না মনে রাখবেন টাইটেল আমরা এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে মিটার ডেসক্রিপশন আমরা এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে চেঞ্জ করে করে দেখতে পারি বাট ইউআরএল এক্সপেরিমেন্ট করার জিনিস না এইটা আমি চেষ্টা করব প্রথমে যেটা দিব যেটা গুগল একবার ইন্ডেক্স হয়ে যাবে সেটাই রাখার জন্য সো তার মানে আমরা ইউআরএল এর ক্ষেত্রে জানলাম ইউআরএল এর ক্ষেত্রে নাম্বার ব্যবহার করা ভালো প্র্যাকটিস না ওকে নেক্সট শর্ত হচ্ছে ইউআরএল আমরা যখন তৈরি করব ইউআরএল তৈরি করার সময় ইউআরএল এর মধ্যে সেপারেটর হিসেবে এবার যদি আমরা একটু বলি যে সেটা কি বলছি আমরা আমরা ধরুন একটা ইউআরএল হচ্ছে আমাদের ধরেন এটা আমার ইউআরএল এই যে একটা আমার ইউআরএল এখন এই যে ইউআরএল টা আছে এই ইউআরএল এর মধ্যে দেখেন এগুলো কি এক একটা শব্দ এবং এর পরে কি এক একটা স্পেস স্পেসের বদলে আমরা কি ব্যবহার করছি ড্যাশ ড্যাশ তো মনে রাখবেন ইউআরএল এর মধ্যে কখনো স্পেস হবে না স্পেসের বদলে ড্যাশ ব্যবহার করব অন্য কোনো কিছু না অনেকে আন্ডার স্কোর বলে জানেস করা যাবে কিনা ভাই ব্যবহার করা যাবে বাট করবেন না তার মানে ইউআরএল এর ভিতরে আমরা শুধুমাত্র স্পেসের বদলে ড্যাশ ব্যবহার করব এর পরে শর্ত হচ্ছে ইউআরএল যখন তৈরি করবেন আপনি তৈরি করার সময় ইউআরএল এর এই যে লেখাটা সব স্মল লেটারে তৈরি করবেন এইখানে কোনো কথা নেই প্রথমটা বড় হাতের দ্বিতীয়টা বড় হাতের সব বড় হাতের কিচ্ছু না সব স্মল লেটার এখন যদি বলেন ক্যাপিটাল লেটার দিলে কি নিবে না ভাই আমি নেয়ার কথা আপনাকে শেখাচ্ছি না আমি শেখাচ্ছি আপনাকে বেস্ট প্র্যাকটিসটা কি হওয়া উচিত তো আমি এটা বলছি ইউআরএল যখন লিখবেন সব স্মল লেটার লিখবেন এখানে কোনো ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করবেন না ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট রুলস যেটা সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা অনেক লং ইউআরএল দেখি এই লং ইউআরএল সাধারণত শুধুমাত্র ই কমার্স সাইটের জন্যই প্রযোজ্য যেমন ধরুন আমার ওয়েবসাইট হচ্ছে এবিসি ডট কম ধরেন এরপরে স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ল্যাপটপ এরপরে আবার স্ল্যাশ ব্র্যান্ড ধরেন এইচপি এরপরে আবার স্ল্যাশ একটা মডেল সো এইভাবে যদি হয় যেমন আমি যদি দেখাই আপনাকে মনে করেন ডাব্লিউ 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 ডট ডোমেইন ডট কম স্ল্যাশ ধরেন ক্যাটাগরি হচ্ছে ল্যাপটপ ধরেন আমি দিলাম এটা দেন হচ্ছে স্ল্যাশ এইচপি ল্যাপটপ দেন স্ল্যাশ মনে করেন মনে করেন কিন্তু নর্মাল সার্ভিস ভিত্তিক বা ব্লক টাইপের ওয়েবসাইট এর জন্য একেবারেই এই টাইপের ইউআরএল গ্রহণযোগ্য না ব্লক সাইট বেশের জন্য একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এই টাইপের ইউআরএল দরকার ডোমেন নাম শেষ তারপরে ভাই তোমার কি ডাইরেক্ট রুটে চলে যাবে এইখানে কোনো এরকম কিছু না এখন যদি বলেন কেন এইসব জায়গায় এরকম কিছু না কেন এটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপনি সিম্পল ই কমার্সটা চিন্তা করেন একটা স্টোরে গেছেন একটা স্টোরে যাওয়ার পরে সেখানে কি সুন্দরভাবে ক্যাটাগরি যেমন সুপার শপগুলিতে কি হয় 
ওরা কি সিরিয়াল ভাবে রাখেন সুন্দর করে যে আচ্ছা এই সেকশনটা এই সেকশনটা হচ্ছে ক্রকারিজের এই সেকশনটা এই সেকশনটা হচ্ছে মনে করেন কুকিজ সেকশন এই সেকশনটা এই সেকশনটা হচ্ছে মনে করেন ভেজিটেবল সেকশন যেখানে গেলে আপনি ওই সেকশনের সকল জিনিস পাচ্ছেন এই জন্য মূলত ই কমার্সে অনেক প্রোডাক্ট থাকে তাদেরকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য মূলত এই টেকনিকটাকে অ্যাপ্লাই করা হয় কিন্তু ছোটখাটো সার্ভিস ব্লক সাইট এদের জন্য এইসব দরকার হয় না তাহলে ইউআরএল লেখার আমি যদি আপনাদেরকে রুলস গুলি আবারও বলি ইউআরএল লেখার ক্ষেত্রে আমাদের রুলস এর মধ্যে প্রথম রুলস হচ্ছে ইউআরএল টা ছোট হতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে ইউআরএল এর মধ্যে আমার প্রাইমারি কিওয়ার্ড থাকতে হবে তৃতীয়ত হচ্ছে ইউআরএল টার মধ্যে আমি লেখার সময় কোনো স্পেস দিব না ড্যাশ ব্যবহার করব চতুর্থ রুলস হচ্ছে ইউআরএল সবে স্মল লেটার লিখব পঞ্চম রুলস হচ্ছে ইউআরএল যখন আমরা লিখব ইউআরএল টাকে নাম্বার ব্যবহার করা যাবে না সংখ্যা বা নাম্বার ইউআরএল এর ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করব এটা ব্যবহার করার দরকার নেই আর লং ইউআরএল শুধুমাত্র আমরা ই কমার্স এর ক্ষেত্রেই দেখি অধিক স্ল্যাশ ইউআরএল বাট অন্য অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই ইউআরএল এর ব্যবহার প্রয়োজন নেই এখন আসেন যে আমরা টাইটেল ইউআরএল ডেসক্রিপশন এই তিনটাকে যদি প্রায়োরিটি লিস্ট অনুযায়ী সাজাই যে কোনটা প্রায়োরিটি কত বেশি সর্বপ্রথম টাইটেল টাইটেল এর ভ্যালু সব থেকে বেশি এরপরে ইউআরএল এরপরে মেটা ডেসক্রিপশন ভ্যালুর দিক থেকে ঠিক আছে টাইটেল এর ভ্যালু র্যাঙ্কিং এর জন্য অনেক বেশি তারপরে ইউআরএল তারপরে মেটা ডেসক্রিপশন এটা হচ্ছে আপনি এইভাবে যদি চিন্তা করেন তো এখন এই যে আমরা রুলস গুলি জানলাম টাইটেল ইউআরএল এবং মেটা ডেসক্রিপশন এবং এগুলো কোথায় আছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে সব আমি দেখালাম অংশগুলি কোনটা কোন অংশ কিভাবে হয় তো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন এবং আমরা তাহলে এই জিনিসটা যখন প্র্যাকটিক্যাল করব তখন আপনাদেরকে মনে করাতে হবে না যদি আপনার মুখস্থ থাকে যে ঠিক আছে আমার রুলস গুলো মনে আছে বা মুখস্থ করে ফেলছি আমি তখন আপনি জাস্ট ওটা দেখলেই মনে হোক জাস্ট ম্যাচ করবেন আচ্ছা টাইটেলের ক্ষেত্রে দশটা রুলস ছিল ঠিক আছে একটু মিলায় দেখি তো ঠিক আছে কিনা এটা ইউআরএলের ক্ষেত্রে পাঁচটা রুলস ছিল দেখি তো মিলায় ঠিক আছে কিনা এটা করলেই তখন আপনার জন্য এন তো আজকের আমরা তাহলে আমাদের অন পেজ অপটিমাইজেশনের প্রথম সেশনের এই টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী সেশনে আবার আমরা বাকি যে টপিক গুলি আছে সেগুলি রুলস সম্পর্কে জানব এবং এই সকল রুলস জানার পরে আমরা প্র্যাকটিক্যালে যাব পুরো একটা ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট দিয়ে আমরা এটা দেখব চেক করে করে আমরা দেখব যে এই যে টাইটেল ডেসক্রিপশন ইউআরএল যা বললাম এগুলি প্রত্যেকটা জিনিস আমি দেখাবো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ওয়েবসাইটের ভিতরে